手操纵，黑云翻涌，恶意肆起耳洞。我大喝一声，地面卷起狂风。我、哦、我、哦。哦歌颂，我本就骁勇，无法忍受，苦就成耳语聋，那就别回头，我来终结战斗。当笼中的孤兽，那不像我，是消极的等候，那不是我，是水中觉醒封藏的力量，一无生之需求，这一寸望，别太慌张。可是连刀都没出鞘，就把你打趴下。镇魂街的道，你根本就不懂。肖将军，怎么样？踏风族的人就是会搞偷袭，什么偷袭？我这叫正大光明的救人，欺负女人男人最没有本事了，要打跟我打。你放心吧，有我在啊。你也逃出来了，也啊，曹延斌，他没来救你们吗？啊，是这样的，是你母亲把我放出来的，她盯住我的守护元神很厉害，让我来帮忙。你们这帮寄生人，仗着守护元神厉害就狐假虎威，不要你们帮，我自己来。为的吗？再说了，我有守护元神，怎么了？要叫你也叫呗，又不是没有。哼，你还真说对了，他就是没有守护元神，揍他都嫌麻烦。闭嘴，油腻男！女生说话你别解馋。少将军，你的锁神链还真难解呀、啊，可花了我不少时间。等打赢了这个丑八怪，记得帮我领路哦。领路？原来你就是领路人。好啊，贤灵玉派你来，就是料定了我不敢杀你是吧？我的算盘打得真精啊！对不起，他不能跟你走。敢跟我抢人？你又是什么人？你见过有跟死人做自我介绍的吗？你只需要知道，接下来的对手是我就行了。<笑>可以，跟你打，但不是我，是跟他。就让你见识一下魔无形的厉害。
Salomanda!你若是放心不下，可以出去看看。不过最好带上我，万一有需要，我还可以帮上一把。怎么？你想出去？你担心你的女儿，我担心我的同伴，为什么不想出去？恐怕你借口担心是假，想和同伴会合才是真吧？到时候，他将你手上的锁铐一解。你们若抛开石火王不管，掠走我家洛福，那我岂不是？你怎么了？怎么脸色这么难看？我没事，跟你无关。你这是干嘛？看起来你的内伤不轻，暂时先这样缓解一下。不过我可以运转的元神力有限，需要些时间。如果像这样，在锁神链的控制之下，你还要强行运转元神力的话，恐怕对你的身体不好。没关系，你的伤比较严重。你，你真的不会怕吗？我不知道你为什么认为我和我的同伴会对林峰界不利。不过信任这种东西是保证不来的。你要是不放心，可以等我帮你疗完伤之后，我们一同前往。到时候，就算我和我的同伴有任何异动，你也有能力一战。我信你一次。他们。
形在我的魔虎形面前简直是不堪一击。沙鲁曼达，六将他们。毫无目光。我是能帮你的人，怎么帮我？知道为什么现在的你如此弱吗？那是因为没有杀心。哪怕是被人踩在脚下，哪怕是你所谓最在意的朋友，他们的生命受到威胁，你都还没有动过真正的杀心，你输爆了。杀心，还记得你怎么从千机黑叉出来的吗？如果我动了杀心，会怎样？<笑>就交给我好。去体验一下美妙绝伦的自由。
よ。你要干什么 这样的事<笑> 主人其实一直未曾湮灭我不装去芦花鼓楼五年前的灭族之祸并无大碍曹彦斌
。如果说你是我，那为什么之前我没见过你？你还记得镇狱童子吗？数千年前镇压过一股魔气，那是魔尊殒命后残留的一部分力量。什么魔气魔尊？什么鬼？跟我有什么关系？怎么跟你没关系了？镇狱童子正是因为对付你，才阴差阳错打开了封印，叫魔气一散而出，侵进你的身体，进而寻到你心中最黑暗之处，画出了我这个模型。你是我画出的？不错，我正是你元神的暗面。你想做什么？当然是和你一起称雄，给你无上的力量了。力量？什么意思？难道你忘了吗？方才可是我帮你灭了那个石火王的。我还小小的展现了一下我的力量。那头被炸毁的楼怎么样？喜欢吗？太凶残了，没人性！这种力量我才不稀罕呢。居然说我没人性，你是不是傻呀？我又不是人，要什么人性？况且，又不是我让那魔兽咬掉了他主人的脑袋，而是你。怎么可能？你少造谣了！你再仔细想想，要是你不动杀心，我根本施展不了力量。我的一切行为，其实都是由你来决定的。曹彦斌，这里是镇魂街，只有拥有绝对力量的人，才能实现自己的所求。想想你的母亲吧，芦花鼓楼可不是那么容易挑战的，仅凭你自己的实力还远远不够。你需要我，也只有我才能帮你。好好考虑。曹彦斌，欢迎你随时唤我出来。记住方法，杀心。<笑>茫茫风都中，重重金刚山岭，保护亮光，东窗烟赤发。九幽珠醉黄身，随向云帆。定会青莲花，烧身谁用寒？茫茫风都中，重重金刚山岭，保护亮光，东窗烟赤发。九幽珠醉黄身，随向云帆。定会青莲花，烧身谁用寒？令保护亮光，东窗烟赤发。九幽珠醉黄身，随向云帆。定会青莲花，烧身谁用寒？我都已经念了十遍安魂咒了，他怎么看着还是这么虚弱？他这样算是没事了吗？以我以往的经验来看，他要安全醒来才算没事。他这次比上次有反噬更严重，我也不知道会怎么样。你刚才说他这种反噬在上一次千金黑叉的时候就已经有了，那他上一次有没有像今天这样力量强大到不可思议？这个我也不太清楚。我是第一次在战斗过程中看到他被反噬的，那样子真的太吓人了。还好控制住了，不然真不知道会怎么样。进来。他怎么样了？暂时没有生命危险，你专门来看他。我听母亲来传话，说你们替踏风族除掉了石火王，劳累一番。母亲特在家中设宴，请北洛前辈前去一叙。你母亲请我，只请了北洛，那我呢？具体的我也不清楚，只知道母亲想为白天的行为向北洛前辈道歉。哦，我懂了啊！白天你们是有点误会，我在不合适，你去吧，我在这陪他。嗯，母亲还说，他们喝酒聊天，怕你嫌闷，让我带你去凌风街逛逛，好生招待。你想不想跟我去？他在这很安全的。行，听你的，劳烦了。
，负面形式而已。走吧。我给你斟上一杯。来，梅洛大哥，之前呢多有得罪，这杯酒呢就当我赔罪了。事情既然已经过去，不必再提。那行，那我们就共饮一杯，庆祝凌风街转危为安。好。你试一下这些菜吧，这些都是你当年喜欢吃的，来，试一下。谢谢。我记得这些鲜花瓶，曾经是天元兄的最爱。我之前在牢房的时候问过你，你一直欲言又止，说晚些时候再向我解释。他是出了什么事吗？我兄长近些年得了重病，他已经很少出门了。得了重病？什么病？全都是恶灵给害的。五年前，我们凌风街遭到一个恶灵军团的入侵，当时族里面的人死伤大半，差一点就灭族了。我兄长十分自责，加上对我们塌风族的未来甚是忧虑，本来他就身负重伤，所以就一病不起。而这些年，他的病情越来越严重，根本就难以问世。我这才不得已的当上了代理镇魂将。那他现在在什么地方？我能不能见见他？雷洛大哥，你和我兄长相识一场，牵挂他，并且还想探望他，我真的很感激。不过，兄长他大部分的时间都在昏睡，而且行动也不便。就算你去见了他，估计你们也没有办法相谈叙旧。我看。还是别见了吧。其实，也不是非要交谈，我去见上一面便可。那行，我看看兄长情况，如果近几日他精神状况稍微好一点，我就带你去见他。好。来，再喝一杯，我给你倒上。谢谢你啊。这种天气还陪我出来逛，哎，这可真美呀、啊！还好没被石火王抢去。行了，知道你出了力，一会儿你想吃什么，请你吃便是。我不吃了，我都吃撑了。你不嫌招待不周就好。我觉得招待特别好，你知道吗？我大学毕业之后，很久都没有像这样悠哉悠哉的逛吃逛吃了。哎，那是干什么的？我们去看看吧。歇歇脚吧。一直逛不嫌累啊？哦，哦，对了，你今天有没有受伤啊？你看伤势了吗？我完全没事儿，不用你管。我今天看到石火王一个剑气，把你震出好远呢。你确定没事吗？要不要我叫李轩辕给你看看？我的守护元神李轩辕，他不仅会打架，而且他还会炼制丹药呢。不好意思，我也没多想，就，啊，其实我也是不久前才召唤出守护元神的，这事我挺有经验的，要不然你跟我说说，看看我能不能帮到你。老板，来壶酒、哎，你跟我说说吧。再来两个小菜，你就跟我说说吧，反正不用。我唤不出守护元神，跟你有什么关系？我跟你很熟吗？你也别那么生气。我就是想关心你，不用你的关心。我知道，你之所以对我这么热情，就是因为我是领路人，想让我帮你领路罢了。假惺惺，我不吃这一套。我真情实感的关心你，你说我假惺惺的？你有没有想过，如果我们不来这儿的话，你根本不可能坐在这儿。我。<笑>
下去吧。我，我那是一时大意，再比一次，我一定不比你差。跟我比，一时打架有脸是吧？我可不奉陪。不比拳脚，比酒，敢吗？来，来，来来来，再喝一杯。我是十五，好，十五十五，你快喝了，十五十五，你喝，早渴了。来，今日我们不醉不归。